నమస్కారం డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం దీర్ఘకాలంగా నడుం నొప్పి ఉందా నడుం నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది లక్షణాలు ఏమిటి మెడనొప్పి తీవ్రంగా వేధిస్తుందా తల తిప్పడం కష్టంగా ఉందా టీనేజీ వారిని ఈ మధ్య ఎక్కువగా బాధించే సమస్యలలో సాధారణంగా నడుము నొప్పి సమస్య ఒకటి ఈ సమస్యకు కారణాలేమిటి డిస్కు సమస్యలను ఆపరేషన్ లేకుండా నయం చేయవచ్చా ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలకు అద్భుత ఆయుర్వేద పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేయడానికి అలాగే మీ మెడనొప్పి మరియు వెన్నునొప్పి సాయటిక సమస్యలను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు కూడా దీర్ఘకాలంగా నడునొప్పి మెడనొప్పి డిస్కు సమస్యలు సాయటిక సమస్యలకు ఆయుర్వేద చికిత్సలు అద్భుత పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి తదితర సందేహాలు తెలియజేయడానికి రాధాస ఆయుర్వేద వైద్యులు అలాగే గచ్చిబౌలి క్లినిక్ లో సీనియర్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ రాఘలక్ష్మి గారు ఎండి ఆయుర్వేద్ మనతో ఉన్నారు మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి సమస్యలకి పరిష్కారం తెలుసుకోండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు చెప్పండి స్పైన్ ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేయండి స్పైన్ మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగం అండి ఎందుకంటే మనకు ఆకారాన్ని ఇస్తుంది స్పైన్ సేమ్ టైమ్ మనం ముందుకు వంగాలన్నా నడవాలన్నా కూర్చోవాలన్నా పడుకోవాలన్నా దేనికైనా స్పైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అనమాట అంటే స్పైన్ వల్లనే మనం ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం హెల్దీ లైఫ్ ఫర్ హెల్దీ పీపుల్ హెల్దీ స్పైన్ ఫర్ హెల్దీ పీపుల్ అని ఒక ఇది కూడా ప్రవాబ్ కూడా ఉంది అంటే స్పైన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే స్పైన్ అనేది మన జీవన పరి పరిణామ క్రమంలో తీసుకున్నా కూడా మనము వెన్నెముక ఉండే జంతువులు వెన్నెముక లేని జంతువులు అని క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి స్పైన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ స్పైన్ అనేది మన నడు మెడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కింద నడుం వరకు ఉంటుంది అనమాట స్పైన్ దీంట్లోనే సర్వైకల్ స్పైన్ థొరాసిక్ స్పైన్ లంబా స్పైన్ కింద శాక్రము కాకిక్స్ అని ఉంటాయి అనమాట మన స్పైన్లో భాగాలు ఇవన్నీ ఇవే కాకుండా ఈ స్పైన్స్ మధ్యలో ఇంటర్వర్టిబుల్ డిస్క్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ లాంటి పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి మనకి వీటి వల్ల మనకి చాలా ఈ డిజార్డర్స్ అన్నీ కూడా మెయిన్గా మనకి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే వస్తుంటాయి అనమాట ఆ డిస్క్లే కాకుండా ఇంకా చాలా ఇంట్రాస్పైనల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు ఆ స్పైన్ చుట్టూ ఉండే మజిల్స్ అయితే ఏంటి వీన్స్ అందులో ఉండే ఆర్టరీస్ ఇవన్నీ స్పైన్స్ ఇవన్నీ చాలా సంక్లిష్టమైన నిర్మాణం అనమాట స్పైన్ అనేది సో స్పైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ మన బాడీలో ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య చిన్న వయసు వారిలో ఎక్కువ మెడనొప్పి నడు నొప్పి వెన్ను నొప్పి ఇలా సైటిక సమస్యకు కారణాలు ఏమిటంటారు ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఈ నడు నొప్పి మెడనొప్పి ఇవన్నీ మనము లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము చాలా వరకు గమనిస్తూ ఉంటాం వ్యాయామం అనేది చాలామంది చేయడం లేదు అంటే ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వ్యాయామం మనకి దానికి ప్రాముఖ్యత లేకుండా పోయింది అలాగే పోషకాహారం తీసుకోవడం లేదు చాలామంది ఏదో ఒక ప్యాకెట్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ టిన్ ఫుడ్ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ పనులకు వెళ్తున్నారు అనమాట ఎందుకంటే హెక్టిక్ షెడ్యూల్ వల్ల సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళ ఆహారము సో ఇవన్నీ ఒక కారణాలు అనమాట మనకి ఈ పోషకాహార లోపం ఒకటి ఈ లైఫ్ స్టైల్ ఇదైతే ఏంటి మనం పరగ పరిగెత్తడం లైఫ్లో రెగ్యులర్గా పనులకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది అధిక ఊబకాయ అంటారు అధిక బరువు దీనివల్ల కూడా స్పైన్ మీద ప్రెషర్ పడి వస్తుంటుంది స్మోకింగ్ వల్ల కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కొన్ని ట్యూమర్స్ వల్ల చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ నడుము నొప్పి వెన్ను నొప్పి రావడానికి దీంట్లో ఏ కారణం వల్ల వచ్చిందో దాన్ని తెలుసుకొని వైద్యులు చికిత్స చికిత్స చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే రాజలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మెడ నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది ఈ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు మెడ నొప్పి ఇందాక మీకు చెప్పాను రెగ్యులర్గా డెస్క్ జాబ్స్ అంటారు అంటే ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎక్కువ సిస్టమ్ ముందు కూర్చోవడము ఎక్కువగా ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఈ వ్యాయామం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ప్లస్ కొంతమంది ఏంటంటే హెవీ వెయిట్ ఉండే హెల్మెట్స్ని రెగ్యులర్గా పెట్టుకొని చాలా దూరం ప్రయాణం చేస్తుంటారు దీనివల్ల కూడా ఈ మెడలో ఉండే స్పైన్స్ వల్ల స్పైన్స్ మీద అయితే మా వటిబ్రస్ మీద అయితే ప్రెషర్ పడి ఈ మెడ నొప్పి అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ మెడ నొప్పి రావడం వల్ల వేరే లక్షణాలు కూడా చాలా ఉంటాయి కొంతమందికి ఆ మెడ నొప్పి రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది చేతుల్లో భుజాలకి చాలా మొద్దు బారినట్టు ఉండడం చేతులు బలహీనంగా ఉండడము స్పర్శ లేకుండా ఉండడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఈ మెడ నొప్పి వల్ల కొంతమందికి తల తిరగడము దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసం అనేది బాగా దెబ్బ తిని రెగ్యులర్గా రొటీన్గా చేసుకున్న పనులు కూడా ఈ నొప్పుల వల్ల చేసుకోలేకపోతున్నారు ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే ఇప్పుడు నడుం నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి తెలియజేయండి నడుం నొప్పి కూడా మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సేమ్ ఈ వ్యాయామం లేకుండా ఉండడము పోషకాహారం లేకుండా ఉండడం వల్ల ఆ డిస్క్ అనేది కొంతవరకు డీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట డీజనరేట్ అవ్వడం వల్ల
ఓకే మేడం మరి ఇప్పుడు సయాటిక పెయిన్ అంటే ఏమిటి ఎందువల్ల వస్తుందంటారు ఈ లంబార్ స్పైన్స్లో ఏదైనా డిస్క్ బయటికి రావడము అంటే ప్రొలాప్స్ అవ్వడము ప్రొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే పక్కన ఉండే నరాల మీద ఒత్తిడి కంప్రెషన్ పడడం వల్ల సయాటిక్ నర్వ్ అని ఉంటుంది మనకి అది కింద కాలు వెనుక భాగం నుంచి ఫుల్ కాలు అంత లాంగెస్ట్ నర్వ్ అనమాట మన బాడీలో దాని మీద ఒత్తిడి పడడం వల్ల ఈ సయాటిక్ పెయిన్ అని అంటారనమాట దీన్ని దీన్ని ఆయుర్వేదంలో గృద్ధసీ వాతం అంటారు ఇందులో కంప్లీట్ మన నడక కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది గైట్ మన గైట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది గద్దలాగా నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకే దీన్ని గృద్ధసీ వాతం అంటారు దీన్ని కూడా ఆయుర్వేదంలో మంచి చికిత్సలు ఉన్నాయి ఈ సయాటిక్ పెయిన్ తగ్గించడానికి ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ సమస్యలు ఆపరేషన్ లేకుండా ఎలా నయం చేయవచ్చు అంటారు మనం యాక్చువల్గా తొంభై ఐదు పర్సెంట్ కేసెస్కి మనకి ఆపరేషన్ లేకుండానే ఈ సమస్యను మనము ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్తో అయితే ఏమి మెడికేషన్తో మనము నయం చేస్తున్నాం ఐదు పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే అంటే కంప్లీట్గా ఇంకా మైలోపతి స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి యూరినేషన్ కానీ మోషన్ పోవడం కానీ కంట్రోల్ తప్పినప్పుడు అప్పుడే ఆపరేషన్కి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు లేకపోతే ఇవన్నీ మనం మందులతో కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్తో యాక్టివిటీ మోడిఫికేషన్స్ అంటాం అంటే వాళ్ళు ఏ పని చేసినప్పుడు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుందో ఆ పనులు తగ్గించుకోవాలి ద్వారా పోషకాహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వ్యాయామం చేస్తూ చాలా వరకు ఈ పెయిన్స్ అనేటివి మనం నివారించుకోవచ్చు ఓకే మరి అంకెలాసింగ్ స్పాండిలోసిస్ అంటే ఏమిటి తెలియజేయండి అంకెలోసింగ్ స్పాండిలోసిస్ ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటారు అంటే మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ మన మీద మనకే వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం వల్ల ఈ ఈ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ఇది కొంచెం స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది స్పైన్లో ఇక్కడ కూడా వర్టింబ్రాస్ కొంచెం ఫ్యూజన్ అవ్వడం వల్ల నీ జాయింట్ ఈ స్పైనల్ ఇదిలో ప్రాబ్లం రావడం వల్ల చాలా వరకు ఇది స్టిఫ్నెస్ అనేది ఉంటే సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది ఇది కొంచెం కష్టతరమైన సమస్యనే దీన్ని కూడా ఆయుర్వేదంలో మంచి చికిత్సలు ఉన్నాయి అంకెలోసింగ్ స్పాండిలోసిస్ కూడా ఓకే మరి డిస్క్ సమస్యలు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలియజేయాలి డిస్క్ సమస్యలు రాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు వ్యాయామం అనేది చేయాలి మంచి డైట్ తీసుకోవాలన్నమాట అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి అన్ని రకాల విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ మన ఆహారం ద్వారానే మనం తీసుకోవాలి అవన్నీ మన ఆహారంలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి రెగ్యులర్గా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి స్మోకింగ్ అలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట రెగ్యులర్గా మనము మన బరువును చూసుకుంటూ ఆరోగ్యకరమైన బరువును మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ఈ డిస్క్ సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు మన పోస్టరల్ ఇవి ఉంటాయన్నమాట కొన్ని అంటే ఏదైనా పని ఇంకా తప్పదు పని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ పోస్టర్స్ కరెక్ట్ చేసుకుంటా మనం చేయాలి అంటే మనం కూర్చునేటప్పుడు ఏంటి మన డెస్క్ ఎలా ఉంది మన హైట్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని ఒకటి చూసుకోవడం పడుకునేటప్పుడు కూడా ఆ పిల్ మ్యాట్రసెస్ కూడా కరెక్ట్గా అంటే మరీ హార్డ్గా కాకుండా లేకపోతే మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కాయిర్ మ్యాట్రస్ ఉండేటట్టు చూసుకోవడము ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కంటిన్యూస్గా కూర్చొని చైర్స్లో వర్క్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఫార్టీ మినిట్స్కి ఒకసారి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్యాక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు పని చేసుకోవచ్చు అట్లా మధ్య మధ్యలో లేచి తిరగడం వల్ల ఇలా చేయడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ఇవి మనం రాకుండా నివారించుకోవచ్చు ఓకే అండి అసలు ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఈ సమస్యలు అధిగమించడంలో ఎంతవరకు తోడ్పాటును ఇస్తాయి మనం ఆయుర్వేదంలో ఏమంటారంటే స్వస్థ స్వస్థ రక్షణం ఆతురస్య వికార ప్రశమనం అంటారు అంటే ఒక స్వస్థుని అలాగే స్వస్థ అంటే వాళ్ళని ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉండేటట్టు చేస్తుంది ఆయుర్వేదము పేషెంట్ అంటే వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా కేర్ తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే మనం ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆయుర్వేదంలో మేము బాగా ఎంఫసైజ్ చేస్తాము అంటే ఇది రాకుండానే ఈ సమస్య రాకుండానే వాళ్ళకి ఆహార విహారాలు కొంచెం అంటే ఒక డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ అని వాళ్ళు మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి తర్వాత డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీలోనే దీనికి మంచి మెడికేషన్స్ కొన్ని రకాల శోధన కర్మల ద్వారా ఈ జబ్బు అనేది చాలా వరకు తగ్గిస్తున్నాం ఓకే అసలు ఈ క్యాల్షియం సప్లిమెంట్ తీసుకోవడం మంచిది అంటారా యాక్చువల్గా క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఒక థౌజండ్ ఎంజీ కంటే రెగ్యులర్గా మనము తీసుకుంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి అని యుఎస్లో ఒక టఫ్ట్ యూనివర్సిటీ అని ఉంది ఆ సర్వేలో ఒకటి మొన్న మొన్న రీసెంట్గా వాళ్ళు వెళ్ళడ్ చేస్తున్నారనమాట వాళ్ళ స్టడీలో తేలింది ఇది ఏదైనా సప్లిమెంట్స్ అనేవి మనం ఆహార పదార్థాల ద్వారానే తీసుకోవాలి కానీ సప్లిమెంట్స్ విటమిన్స్ ఎప్పుడు మనము ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో తీసుకోకూడదు తీసుకుంటే చాలా రకాల ముప్పులు వస్తాయన్నట్టు మన స్టడీలో వచ్చింది దాని ప్రక అలా కాకుండా మన మంచి డైట్ మనకు దొరికే చిరుధాన్యాలు అయితే ఏంటి సీడ్స్ నట్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా
పొందవచ్చు కానీ దానివల్ల అసలు ఏంటి రూట్ కాస్ ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది ఒక ఎక్స్రే కలడం డిజిటల్ ఎక్స్రేస్ ఉంటాయి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకి అక్కడ ఏమైనా స్పేస్ తగ్గిందా లేకపోతే ఏమైనా ఆస్టియోఫైట్స్ ఫామ్ అయ్యాయా అనేసి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట దాని తర్వాత కూడా ఎంఆర్ఐకి వెళ్తే మనకి ఎక్కడైనా కంప్రెషన్ ఉండేది డిస్క్ ఎంతవరకు బల్జ్ అయింది ఎంతవరకు ప్రెషర్ పెడుతుంది పక్కన సరౌండింగ్ నర్వ్స్ మీద ఇదంతా మనకు క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది మన బాడీలో ఉండే కొన్ని కాల్షియం లెవెల్స్ డి త్రీ లెవెల్స్ బి ట్వెల్వ్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా చూసుకోవడం వల్ల మనకి సమస్య అనేది కొంతవరకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది ఇవన్నీ చూసుకోవడం వల్ల మనం పర్మనెంట్ క్యూర్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు అంతేగాని ఏదో పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకొని అప్పటికి పెయిన్ తగ్గింది పర్లేదు అనుకొని మనం ఉండేదానికి మంచిది కాదు అది ఓకే అండి మరి జనరల్ మసాజ్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటుందంటారు ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కళ్ళు మసాజ్ సెంటర్లకు వెళ్ళి మసాజ్ చేయించుకుంటారు కానీ ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఉంటుంది మసాజ్ చేయించుకుంటే యాక్చువల్గా చాలామంది ఒక మిత్ ఏంటంటే ఆయుర్వేదం అంటే ఏదో ఒక మసాజ్ సెంటర్ మసాజ్ థెరపీస్ అనుకుంటారు ఆయుర్వేదం అంటే మసాజ్ అసలు ఉండదు మసాజ్ ఉంటుంది కానీ అది మెడికేటెడ్ అంటే డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఏ ఔషధాలు మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్తో చేయాలో దాంతో చేస్తేనే ఉపశమనం ఉంటుంది జనరల్ బాడీ మసాజ్ మసాజ్ సెంటర్లో చేయించుకోవడం వల్ల తాత్కాలిక ఉపశమనం ఉంటుందే కానీ కంప్లీట్గా జబ్బు అయితే తగ్గదు ఆ రోజు చేయించుకోవడం వల్ల ఆ రోజు కొంచెం పెయిన్ తగ్గచ్చు కానీ తర్వాత రికర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఓకే అండి జీవన శైలిలో మార్పులు ఏమి చేయొచ్చు అంటారు జీవనశైలిలో నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను స్మోకింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు వన్ అవర్ వాకింగ్ మంచిది ఎవరికైనా ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది వన్ అవర్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ లైఫ్లో పాటించాలని రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉండాలి ప్లస్ ఇంకా డైట్ గురించి నేను చెప్తుంటాను ఆహారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక వాషింగ్టన్లో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది అదేంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హెల్త్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అని ఒక సర్వే చేస్తున్నారు వాళ్ళు సర్వే చేస్తే దాంట్లో తేలింది ఏంటంటే మన గ్లోబల్లీ మన ఫైవ్ డెత్స్లో ఒక డెత్ ఏంటంటే సరైన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్లనే ఒక డెత్ జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫైవ్ డెత్స్లో ఒక డెత్ ఇలా జరుగుతుంది కానీ మనం మనం ఏమనుకుంటాం ఇంతవరకు ఏదైనా హైపర్టెన్షన్ వల్లనో లేకపోతే వేరే కారణాల వల్ల డెత్ జరుగుతుంది అనుకుంటాం కాకపోతే మెయిన్ ఆహారం వల్లనే జరుగుతుందని ఈ సర్వేలో చే ఒకటి కనుక్కున్నారు అనమాట కాబట్టి ఆహారం అనేది ఆయుర్వేదంలో కూడా చాలా ఎంఫసిస్ చేస్తారు ఆహారం గురించి మనం రోజు దొరికే హోల్ గ్రైన్స్ సీడ్స్ నట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలన్నమాట మెయిన్ జీవనశైలి జబ్బు కాబట్టి ఈ మెడ నొప్పి నడుము నొప్పి ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా చేసే పనుల వల్ల వచ్చేది కాబట్టి దీనికి మెయిన్గా మనము ఒక ఒక ఇది ఆహారము విహారం అంటారు ఆయుర్వేదంలో ఆహారం అనేది ఒకటి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి విహారం అంటే ఏంటంటే మనం చేసే ఫిజికల్ అయితే ఏంటి స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవడము ప్రాణాయామము యోగా ధ్యానము ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మన లైఫ్లో ఒక పార్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే చాలా వరకు ఈ జబ్బులు రాకుండా మనము కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట అరెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్షియల్ స్టేజెస్లోనే వీటిని మనం అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు పంచకర్మలు ఎంతవరకు ఉపకరిస్తాయి అంటారు ఒక లెవెల్ వరకు ఈ డిస్క్ బల్జ్ అనేది ఒక ఫస్ట్ టూ టూ డిగ్రీస్లో ఉన్నప్పుడు కొంత మెడికేషన్తోనే నొప్పి తగ్గిస్తాము సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఇచ్చేదానికి చాలా ఔషధాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆయుర్వేదంలో ఇప్పుడు రాసిన కానీ గుడూచి అశ్వగంధ శల్లకి ఇలాంటి చాలా ఏకమూలిక ఔషధాలు కూడా ఎక్సలెంట్గా ఇవి తగ్గిస్తాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది సేమ్ టైం పెయిన్ కూడా తగ్గిస్తాయి అనమాట ఇవి అలా కాకుండా ఇంకా కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పంచకర్మలు అనేటివి ఉంటాయన్నమాట ఆయుర్వేదంలో కొన్ని శోధన చికిత్సలు మెయిన్గా ఈ మెడ నొప్పి ఈ వెన్ను నొప్పులు ఇవన్నీ వాత రోగాల్లో చెప్తారు ఆయుర్వేదంలో అంటే వాతానికి మనము ఇక్కడ చికిత్సలు చేస్తామన్నమాట కొన్ని బ్రహ్మన్ చికిత్సలు ఉంటాయి అంటే ఒక అక్కడ ఏమన్నా మస్కలేచర్ వీక్గా ఉందా బోన్ ఏమన్నా బాగా అరుగుదల ఉందా ఇవన్నిటిని చూసుకొని అందులో బ్రహ్మన్ చికిత్సలు ఏమైనా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయి రసాయన చికిత్సలు ఒకటి చేస్తాం ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు అంకెలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్లో మనం రసాయన చికిత్సలు ఇవన్నీ చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో ఒకటి ఏం చెప్తారంటే వాతాతృతే నాస్తి రుజ అంటారు అంటే వాతం అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో అన్నీ మేము చేసే చికిత్సలు అన్నీ వాతాహార చికిత్సలు ఉంటాయి చాలా వరకు ఈ బ్రహ్మన్ చికిత్సలు రసాయన చికిత్సల వల్ల చాలా వరకు ఈ మెడ నొప్పి నడుము నొప్పి ఈ వెన్నుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చాలా వరకు ఇంతవరకు నేను చేసే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలా వరకు క్యూర్ చేశాను ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే ఇప్పుడు ర
ఓన్లీ ఆయుర్వేదమే కాకుండా ఇక్కడ మేము యోగా ఒకటి ఉంటుంది ప్రాణి హీలింగ్ అండ్ సౌండ్ థెరపీ ఆరోమా థెరపీ సో మెనీ మిక్చర్ ఆఫ్ సో మెనీ థెరపీస్ ఉంటాయి అన్నమాట మన దగ్గర అంత అది కాకుండా మేము ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ మీద చాలా వరకు ఎంఫసైజ్ చేస్తాం అంటే ఈ వచ్చినప్పుడు అంటే రాకుండా ఎంతవరకు మనం అరెస్ట్ చేయొచ్చు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్ డిజార్డర్స్ని అన్నదానికే మేము ఎక్కువ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తామన్నమాట ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆహారానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తాం రాధా సాయర్వేలో ప్రతి పేషెంట్ వస్తేనే ఒక ఫోర్ పేజెస్ డైట్ చార్ట్ ఇస్తామన్నమాట ఆ డైట్లో వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకుంటున్నారు మార్నింగ్ ఏం తీసుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ ఏం తీసుకుంటున్నారు మధ్యలో స్నాకింగ్ ఏంటి బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటున్నారు లేదా ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళకి ఒక డైట్ చార్ట్ ప్రతి పేషెంట్కి ఒక డైట్ చార్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి ఏమేమి తీసుకోవాలి ఆ జబ్బును బట్టి వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది చాలా మేము రాధా సాయర్వేలో యునిక్గా చేసే ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది అదే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు డైట్ చార్ట్ వాళ్ళు రాసిన తర్వాత పేషెంట్ ఒక్కొక్క ఇప్పుడు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్కి మేము అవి ఏదో సప్లిమెంట్స్ వాళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా ఆహార పదార్థాలు అంటే మెయిన్గా ఈ నువ్వులు అనేది రాగి మాల్ట్ నువ్వులు రెగ్యులర్గా వాళ్ళని తీసుకోమంటాం ఏదైనా ఎనీ ఫామ్ పౌడర్ కానీ నువ్వుల పౌడర్ కానీ లేకపోతే చిక్కీస్ టైప్లో ఎనీ ఎనీ ఫామ్లో వాళ్ళని నువ్వులు అనేది రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో తీసుకోమంటాం శుంఠి ఒకటి శుంఠి మంచి అనబాలి కేజ్ అంటే అనమాట అది ఒకటి రెగ్యులర్గా తీసుకోమంటాము ఒక ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనుకోండి కొన్ని జాగరీ ప్రిపరేషన్స్ చెప్తాము ఇలా రకరకాలు అంటే డిసీజన్ బట్టి వాళ్ళకి ఆహారం అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకోవాలి కొంతమందికి ఇప్పుడు సాల్ట్ రెక్ రెస్ట్రిక్టెడ్ డైట్స్ ఎవరెవరు ఈ కూరగాయలు అవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఏ రకమైన కూరలు తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ ఏం తీసుకోవాలి ఏమి తీసుకోకూడదు ఇది మెయిన్ వాత జబ్బు కాబట్టి వాతాహార ఔషధ ఆ ఔషధాలు అయితే ఏంటి ఆహారం అయితే ఏంటి రెండు అలాంటివి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ ప్రకృతి చూసి అంటే వాళ్ళు వాత ప్రకృతి పిత్త ప్రకృత కఫ ప్రకృత అని చూసి వాళ్ళ శరీర ధర్మానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి డైట్ చార్ట్ అనేది ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు విహారం కూడా చెప్తాం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి విహారం తీసుకోవాలి అనేది ఎక్కువగా మేము ఎంఫసైజ్ చేస్తాం అలాగే లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్లో ఎంతవరకు మార్గదర్శకాలు తీసుకుంటున్నారు రాధా సాయర్వేలు రాధా సాయర్వేలు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు మాకు ధ్యానం అనేది యోగా అనేది మా సెంటర్లో ఒక పార్ట్ అనమాట కొంతమంది పేషెంట్స్కి కొన్ని ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ మేము పంచకర్మ థెరపీ సావ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రికర్ కాకుండా మేము ఏం చేస్తామంటే కొన్ని యోగా పోస్టర్స్ చెప్తాం ప్రతి పేషెంట్కి వాళ్ళకి ఏది ఏ ప్రాబ్లము దేనివల్ల వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది అలాంటివన్నీ చూసుకొని వాళ్ళకి ఏ పోస్టర్స్ అనువుగా ఉంటాయి ఆ పోస్టర్స్ చెప్తాము ధ్యానం ఒకటి ఉంటుంది ఇవన్నీ ప్రాణి హీలింగ్ ప్లస్ ఒకటి ఏంటంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండే వాళ్ళకు అని తెలుసుకొని ఆ స్ట్రెస్ తగ్గేదానికి చాలా వరకు ఔషధాలు అండ్ విహారం కూడా ఇలాంటివన్నీ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు మళ్ళీ డిసీజ్ మళ్ళీ తిరగబెట్టకుండా వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు ఓకే అండి మీ సెంటర్లో వేదా పల్స్ అనే పరికరం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని గురించి తెలియజేయండి వేదా పల్స్ అనే పరికరము ఒక సైబీరియన్ శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నారు ఈ వేదా పల్స్ ఏంటంటే కొంచెం కొంతవరకు మనకు అన్ని ఆర్గాన్స్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఎంతవరకు తగ్గుతున్నాయి వాళ్ళకి ఇదంతా మనకి వేదా పల్స్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా శ్రీ సీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వేదా పల్స్ పరికరం ద్వారా మనం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేటివి చూసుకోవచ్చు ఎంతవరకు స్ట్రెస్ ఉంది వాళ్ళకి బయాలజికల్ ఏజింగ్ ఎంత ఉంది అంటే ఎలా వాళ్ళ ఆర్గాన్స్ ఈ ఏజ్కి తగ్గినట్టు ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ మనకి వేదా పల్స్ పరికరం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు చాలా వరకు మనకు ఐడియా వస్తుంది అంటే పేషెంట్ ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఏంటి అనేది మనకి బాగా తెలుస్తుంది ఇదే కాకుండా షట్ చక్రాలు ఉంటాయి మన బాడీలో ఆ షట్ చక్రాల్లో ఎనర్జీ ఎంతవరకు ఉంది ఆ షట్ చక్రాల విశ్లేషణ అంతా మనకు వేదా పల్స్ పరికరం ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఒక ఇది ఒక బెస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అండి ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో రాధా సాయర్వే గచ్చిబోలిలో మేము స్టార్ట్ చేసాం ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు రాధా సాయర్వేద గచ్చిబోలిలో ఏ ఏ చికిత్సలకు అందిస్తున్నారు మీరు గచ్చిబోలిలో మేము అన్ని క్రానిక్ ఎలిమెంట్స్కి అన్ని క్రానిక్ ఎలిమెంట్స్కి ఇప్పుడు మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా చెప్పాలంటే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ స్కిన్ డిసీజెస్ లైక్ సోరియాసిస్ ఇంకా వచ్చి ఆర్థరైటిస్ అన్ని ఆర్థరైటిస్ రొమటాయిడ్ ఆస్టి ఆర్థరైటిస్ పాలి ఆర్థరైటిస్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్కి మేము ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నాము సేమ్ టైం స్ట్రెస్
ఈ విజ్ఞానాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం రాధా సాయిర్వే ద్వారా ఓకే అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ సంప్రదించాలనుకునే వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో రాధా సాయిర్వే గచ్చిపోవాలి కేర్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ ఉంటారండి పంచకర్మ సెంటర్ అండ్ ఆల్ పంచకర్మ థెరపీస్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ క్రానిక్ డీలింగ్ యోగాకు సంబంధించి యోగాకు సంబంధించి అన్ని ఉన్నాయండి సౌండ్ థెరపీ ఆరోమా థెరపీ ఇంకోటి ఏంటంటే రాధా సాయిర్వేలో సపోర్టివ్ క్యాన్సర్ కేర్ కూడా ఉందండి సపోర్టివ్ క్యాన్సర్ కేర్లో మేము కీమోథెరపీ రేడియేషన్ వీటి వల్ల వచ్చే దుష్ప్రభావాలు తగ్గించడానికి అయితే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము దాంతోపాటు కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పెంచే మెడికేషన్స్ వాళ్ళలో మానసిక స్థైర్యాన్ని పెంచే క్రియలు కొన్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము సపోర్టివ్ ఆయుర్ క్యాన్సర్ కేర్ కూడా రాధా సాయిర్వేలో ఒక యూనిక్ ఇది అనమాట అంటే ఏ ఆయుర్వేద సెంటర్స్లో ఈ కేర్ లేదు ఓకే అండి మరి ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు రాధా సాయుర్వేదలో మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి వాళ్ళకి అదే ఏ పేషెంట్ వచ్చినా కూడా ఆ పేషెంట్కి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి డైట్ ఫస్ట్ డైట్ చార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వేదా పల్స్కి పంపిస్తాం ఆ వేదా పల్స్లో కూడా ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏ ప్రకృతి ఉన్నారో ఆయుర్వేదంలో ప్రకృతి గురించి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు ఏ ఏ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి ఏ ఏ ఆహారము ఏ ఏ విహారము మానసిక సమస్యలు అయితే ఏమి అవి ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళకి డిసీజ్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయింది వాళ్ళకి ఇవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏదైనా పంచకర్మ అవసరం అయితే దానికి తగినట్టు వాళ్ళని పోస్ట్ చేస్తాం పంచకర్మకి ఈ పంచకర్మలు కూడా సెవెన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్రానిసిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ విల్ ప్లాన్ అనమాట ఓకే అండి అసలు ఈ బృహణ చికిత్సలు రసాయన చికిత్సలు డిస్క్ సమస్యలు ఎలా ఉపకరిస్తాయి అంటారు తెలియచ్చు బృహణ చికిత్సలు అంటే నేను మీకు చెప్పాను అక్కడ ఏదైనా నొప్పి అంటే మనం ఒక డిస్క్ వల్లనే నొప్పి వస్తోంది లేకపోతే ఏదైనా అరిగిపోవడం వల్లనే నొప్పి వస్తుంది అని కూడా అనుకునేదానికి లేదండి చుట్టుపక్కల ఉన్న మస్కులేచర్ కానీ ఫైబ్రోమయాలజీ అలా మయాలజీలలో కానీ ఈ పెయిన్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి ఒక కొన్ని చోట్ల కొంతమందికి మజిల్ అనేది వీక్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ వీక్ అయ్యే వీక్ అయ్యే మజిల్కి అయితే ఏమి బోన్కి అయితే ఏమి దానికి రిలేటెడ్ బృహణ చికిత్సలు ఉంటాయి అనమాట అంటే దానికి బలం పెంచే చికిత్సలు ఉంటాయి అవి ఒకటి రెగ్యులర్గా చేస్తాం మేము కొన్ని చికిత్సలు అంటే మేరు వస్తీ లాంటివి కొన్ని రకాల పేస్ట్లు అప్లై చేయడం త్రూ అవుట్ ద స్పైన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అవి పేషెంట్ని బట్టి వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి చేస్తుంటాం అనమాట ఓకే అండి అసలు కాల్షియంకి చూసుకుంటే పురుషులకి స్త్రీలకి ఎంత అంటే ఎక్కువగా స్త్రీలకే కాల్షియం లోపంతో బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే ఎందుకు అట్లా అంటే పురుషుల కంటే స్త్రీలలో ఎక్కువ కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ జనరల్గా అందరికి తెలిసిన విషయం ఏది మామూలు వాళ్ళకి ఒక మంత్లీ ఒక మెన్స్ట్రేషన్లో కొంత కాల్షియం లాస్ అవుతుంటారు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మా పీరియడ్స్ వల్ల దాంతోపాటు మదర్హుడ్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ ఫీమేల్స్లో దీనివల్ల అయితే ఏమి చాలా వరకు వాళ్ళకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వస్తుంది కొంతమందికి మెనోపసల తర్వాత అది ఎక్కువ అవుతుంది దీనివల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్ ఆస్టియోపీనియా లాంటి డీజనరేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మేము చూసేది ఎక్కువ ఫీమేల్స్లోనే చూస్తుంటాం జనరల్గా ఇవి నొప్పులు అనేటివి ఇంకోటి ఏంటంటే ఫీమేల్స్లో తొందరగా ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఫీమేల్స్లో కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల అయితే ఏమి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అయితే ఏమి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఈ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు మేల్స్ కంటే ఫీమేల్స్ని ట్రీట్ చేయడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది మాకు కూడా ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ డిసీజ్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకే అండి ఆయుర్వేదంలో స్త్రీ పురుషులకి చికిత్స విధానంలో మార్పులు ఉంటాయా లేకపోతే ఒకే రీతినే జరుగుతుందంట చికిత్సలో ఏ మార్పులు ఉండవండి కానీ ఫీమేల్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి అంశాలన్నీ కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం వీళ్ళకి కొన్ని స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పీసీఓడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మేల్స్కి ఉండవు కాబట్టి ఆ ఫీమేల్స్లో ఉంటాయి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఫీమేల్స్లోనే చూస్తుంటాం అవన్నీ చూ కన్సిడర్ చేస్తే ఫీమేల్స్కి వేరే ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ మెడికేషన్ ఒకటి మారుతూ ఉంటుంది జనరల్గా పంచకర్మ చికిత్సలు అయితే ఇద్దరికి దాదాపు సేమే ఉంటాయండి ఓకే అండి మరి సరే డిస్క్ సమస్యలు కానీ వెన్నొప్పి కానీ ఇటువంటి సమస్యలు రాకుండా రాధా సాయుర్వేదలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మీరు అంటే చిన్న చిన్న మెడికేషన్ చెప్తామండి రసాయన చికిత్సలు అంటాము అవి చిన్న చిన్న మెడికేషన్స్ గుడూచి లాంటి హెల్ప్స్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు హెల్తీ పీపుల్ కూడా మా దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతుంటారు అప్పుడప్పుడు అంటే ఫ్యూచర్లో రాకుండా ఏం చేయాలి ఏం తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహార విహారాలు ఫాలో అవ్వాలని ఇవన్నీ చూసి చిన్న చిన్న హెర్బ్స్ వాళ్ళకి 
చికిత్సా విధానాలు అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ గురించి తెలియజేయండి దాదాస్ ఆయుర్వేలు నేను మీకు చెప్పాను ఇందాక మెయిన్ మేము ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ కదా మనది దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే సౌండ్ థెరపీ ఒకటి ఆరోమా థెరపీ ఒకటి యోగా ఒకటి ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లేస్ అల్లకేట్ చేసి దాన్ని ఆ థెరపీస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ప్రాణిక్ హీలింగ్ కూడా మా సెంటర్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట దీంతో ఇదే కాకుండా ధ్యానము యోగా ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాసెస్లు అనమాట అయితే ఈ చిన్న వయసులో ఇటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొనే వాళ్ళకి ఆయుర్వేదంలో ఏమైనా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా మామూలుగా సేమ్ చిన్న వయసులో ఉన్న ఎవరు వచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ చూసుకొని వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ ఏజ్ అనేది జనరల్గా చూస్తూ ఇప్పుడు ఈ చూడడం ఏంటంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మేడ నొప్పి నడుము నొప్పి అని చాలామంది అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఈ చిన్న వయసులో మెయిన్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ వాళ్ళని లైఫ్ 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 స్టైల్ డిజార్డర్ అనమాట ఇది వాళ్ళు కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసుకోమంటాం వాళ్ళని అవి చేసుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రాబ్లం చిన్న మెడికేషన్తో తగ్గిపోతుంది అందరికీ పంచకర్మలు అందరికీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అందుకనే పెయిన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వడం చాలా మంచిది అంటే ఇన్షియల్ స్టేజెస్లోనే మీరు ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ టా మెడికేషన్తోనే తగ్గే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి అనమాట కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు దీని చిన్న అంటే చాలా తక్కువ డిగ్రీలోనే దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే అండి సైటిక పెయిన్స్ అసలు దేని వల్ల వస్తాయి అంటారు ఎక్కువగా అంటే సైటిక పెయిన్ నేను చెప్పాను కదా ఈ లంబార్ రీజన్లో మనకి ఈ వట్టి బ్రాస్ అరుగుదల కానీ లేకపోతే స్లిప్ డిస్క్ అవ్వడం వల్ల కానీ అక్కడ పక్క నుండి ఆ నవ్వు సాటిక నవ్వు మీద ప్రెషర్ క్రియేట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఆ నవ్వు డిస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే ప్లేస్ అంతా మనకి నొప్పి రావడము నడవలేకపోవడము తిమ్మురులు ఉండడము కొంచెం బలహీనంగా ఉండడము ఇంకోటి మొద్దు బారిపోయినట్టు ఉండడం హెవీనెస్ ఉండడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒక చాలా సివియర్గా చూస్తూ ఉంటాను ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు దీన్ని కూడా ఆయుర్వేదంలో మంచి కషాయస్ అవి చెప్తాము కొన్ని ఈ బోన్ డిజార్డర్స్లో కూడా ఈ నల్లేరు అని సిస్సస్ క్వాడ్రాంగులారిస్ అంటారు ఆ నల్లేరు కూడా రెగ్యులర్గా చట్నీ టైప్లో కానీ ఎనీ ఫామ్లో తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం ఎక్కువ బోన్ ఈ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా ట్రీట్మెంట్స్ డైట్ వైజ్ కూడా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే డాక్టర్ గారు ఆయుర్వేదంలో చికిత్స విధానాల గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి చూశారు కదండి మరి డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి గారిని సంప్రదించాలనుకునే వాళ్ళు రాధా సాయుర్వే గచ్చిబౌలిలో అందుబాటులో ఉంది మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి సంప్రదించవచ్చు ఇది వాటి డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సరే నమస్తే